Praise God, brothers and sisters. Слава Господу, братья и сестры. I'm so honored to be in this place today. Это для меня привилегия быть на этом месте сегодня. Where the Spirit of the Lord is, где Дух Господень находится, there is freedom. Там свобода. Today I'd like to speak on six verse, uh, seven verses from Isaiah chapter six. Сегодня я хотел бы говорить из книги Исаии шестой главы семь стихов. I read this passage a little bit ago, and it so moved my heart. Я прочитал это это место недавно, и оно меня очень тронуло. So like Я хотел бы прочитать с вами. So Isaiah 6, 1-7. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had six wings. With two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called. And the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King and the Lord of hosts. The one that, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Исайя 6 глава с 1 по 7 стихи. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, говорили, «Свят, свят, свят, Господь Савао, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих». И дом наполнился курениями, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Verse one speaks about King Isaiah. В первом стихе мы читаем о царе Озии. И он воцарился, когда ему было 16. И царствовал на протяжении 52 лет. В общем, он был неплохой царь. И так написано, до тех пор, когда он взыскал Господа или искал Господа, Бог давал ему процветать. Он строил он построил великие города. Он увеличил свою крепкую армию. И он создал новые, новые оружия. И он также создал новые пути защиты от своих врагов. И он был очень популярен. И о нем очень много вокруг говорили. Но у Озия был очень трагический конец. In 2 Chronicles verse 26:16 it says, But when he was strong, he grew proud to his destruction, for he was unfaithful to the Lord, his God, and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Второй параллель Полимнон 26:16. Но когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. When he was strong, когда он был силен, pride lifted him up, и он поднялся своей гордости to his destruction. к разрушению. In response, God, in response, God struck Isaiah with leprosy. И в ответ Бог его поразил проказой. I believe that this was a hard time for the nation. Я думаю, что для самой нации это было очень тяжелое время. Seeing the king so blessed by the Lord, когда они видят, что их царь настолько благословен Господом, and then struck with leprosy, it doesn't make sense. И потом он поражен проказой, оно не не имеет смысла. Our earthly kings may die. И наши земные цари, они могут умирать. И какие-то испытания могут прийти на нашу жизнь. Kings, 
Но царь царей, our Lord remains sitting on the throne. Наш Господь, он продолжает сидеть на своем троне. Psalms 22:28. For the kingdom is the Lord's and he is the governor among the nations. Псалтирь 21:29. Ибо Господне есть царство и он владыка над народами. We have a king above all kings. Мы имеем царя, который превыше всех царей. Just an example that I was pondering on. И вот пример, о котором я размышлял. With watching or listening to the news, когда рассматриваем или слушаем мы новости, we think we know everything that is happening around us. Нам кажется, что мы знаем все, что происходит вокруг нас. But we don't. Но мы не знаем. The embarrassing part is that. И к нашему удивлению. When we oftentimes that we even oftentimes carry out conclusions. Мы часто приходим к определенным выводам. And believe that things are happening or will happen a certain way. И мы верим в то, что определенные вещи будут происходить по определенному сценарию. But it doesn't even correlate to the Bible. Но на самом деле это не соответствует Писанию. But we don't know. Но мы не знаем. The activities of God. Мы не знаем то, что Бог делает. That are happening all around the world. То, что происходит во всем мире. At the time of national crisis. И во времена кризиса, национального кризиса. At the time of a personal tragedy. И даже во время вашей личной трагедии. God is in control. Бог все остается в контроле. He still rules on the throne. Он все же царствует на троне своем. And nothing happens without him knowing about it and allowing it to happen. И ничто не происходит без его знания и без его повеления. As people, we oftentimes want control over the situation. И как люди мы часто хотим иметь контроль над нашей ситуацией. We like feeling secure and comfortable. Мы нам нравится чувствовать себя безопасным и комфортно. And when unexpected things happen, we lose that control. И когда что-то происходит неожиданное, мы теряем этот контроль. And we no longer feel in charge. И мы не чувствуем себя в контролирующей ситуации. But we need to trust God. Но мы должны доверять Господу. In all situations, and take a leap of faith. Во всех ситуациях, и мы должны прилагать нашу веру, knowing that He will carry us through. Зная, что Он проведет нас. As hard as that is to believe, и насколько может быть тяжело верить, He knows exactly what you're going through. Бог точно знает, через что ты проходишь. He will take care of you. He won't leave you nor forsake you. Он защитит тебя и он позаботится тебя, он не оставит тебя. As we look further, I want to look at verse three and four. Хочу прочитать третий и четвертый стихи. God's glory and the presence of God. Его присутствие и его слава. It says the seraphim saying, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." Написано, что серафимы они кричат: "Свят, свят, свят Господь Саваоф." The whole earth is filled of His glory. Вся земля наполнена Его славой. And the foundations at that moment shook. И все основания или верхи врат начали сотрясаться. They sang so powerfully. И они начинают петь очень мощно. Even the doors were shaken. Даже двери или врата начали труситься. Shouldn't we sing with the same passion? Должны ли мы петь с такой же ревностью? Knowing that God is in control. Зная, что Бог имеет контроль над всем. With the same heart posture that they might have. С таким же сердцем и рвением, как они. And the same intensity. С тем же рвением, как они. Let me ask you a question. Позвольте мне задать вам вопрос. Do those angels have more to thank God for than we do? Имеют ли эти эти ангелы благодарить Бога намного больше, чем мы имеем? We are often blind to the obvious glory of God all around us. Мы часто закрываем глаза или мы слепы к той благодати, которую Бог дает нам. It says that the house was filled with smoke. Написано, что весь дом был наполнен курениями. The smoke reminds us of the pillar of clouds on Mount Sinai. Эти курения напоминают нам столб столб облачный на горе Синай. That represented the presence of God. Который определяет присутствие Господа. Because when God comes in His power, потому что когда Бог сходит в свои силе, it says that the fire came down and the mountain was covered with smoke. Написано, что огонь сошел на на гору и гора была покрыта покрыта дымом. Are we feeling the Lord's presence today in our lives? Чувствуем ли мы присутствие Господа сегодня в нашей жизни? How can we feel that today? Как мы можем чувствовать это сегодня? Through the Holy Spirit. Через Дух Святой. As we look on further, verse five. Рассматривая пятый стих. Realizing who we are compared to God. Мы должны понимать, кто мы в сравнении с Богом. And our confession. И наше покаяние. Isaiah says. Woe is me, for I am lost. 
For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. Потому что я человек с нечистыми устами, и я живу среди людей с нечистыми устами. And now he says, "For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Потому что мои глаза увидели царя, Господа духов. What is interesting is that nowadays a lot of people think. Интересно то, что сегодня очень многие люди размышляют или думают. Maybe this is just a modern type of faith. Может это просто современный тип веры. That they can just run into the presence of God. Что они просто могут прибежать или подбежать присутствию Господа. And treat the Lord as just a buddy. И иметь отношение с Богом как с каким-то побратимом. A lot of people like to say, once I see God, I'll ask Him these questions. И многие люди говорят, когда я встречусь с Господом, я задам ему следующие вопросы. And I might be wrong. Но я могу ошибаться. But I think if God appeared and stood here next Sunday morning. И я думаю, если бы Бог сегодня или в следующее воскресенье присутствием своим посетил нас здесь, не думаю, что многие бы подбегали к нему, пытаясь задать многие вопросы. И я думаю, я лично я упал бы на свое лицо. И я увидел бы, кто я перед Богом. Исаия говорит, «Воу, это я!» Исаия говорит, горе мне, потому что я погиб. В других переводах говорит, я потерян. Я разбит. Это плач безысходности. И когда рассматриваю это место, я чувствую следующее. Что прежде чем Исаия видел, что до того, как он видел свое видение Исаия, он проживал какую-то комфортную жизнь. Я предполагаю, что он посещал прославление в храме, как многие из нас делают сегодня здесь. Он, скорее всего, считал себя неплохим израильтянином. Он, скорее всего, исполнял все требования и жертв, которые предписывал закон. Я думаю, что я мог бы его назвать спасенным человеком. Но теперь он идет в храм. Он видит Бога. Он видит его на своем троне, и он осознает, что он святой Бог. Он видит что-то иное. He sees who he really is. Он увидел, кто он на самом деле есть. In the light of God's holiness, и в свете Божьей святости, he saw how horribly sinful he was. Он увидел, насколько он грешен сам. But how is that possible? Is, wasn't he already walking with the Lord? Но как это возможно? Не ходил ли он пред Богом до этого? So уже? what if I look at myself today? Что если бы я на себя посмотрел сегодня? What if that same light would shine on me this morning? Что если тот же самый свет просветит на мою жизнь сегодня утром? God, и увидя Бога, увидел бы ли я себя в другом свете? Matthew 12:34, the ending of it. Матфея 12:34, оконцовка. For out of the abundance of the heart the mouth speaks. Ибо от избытка сердца говорят уста. And Isaiah starts talking about his lips. И Исаия начинает говорить о своих устах. For it is easy for us to exalt ourselves. Очень легко нас себя возвышать. To look good, to think that we look good compared to others. Думая, что мы намного лучше сравнивая с другими. Maybe even living a life without a relationship with Christ. Может даже проживая свою жизнь без отношений со Христом. But showing up to church and think that your way is the wide gate to heaven. И посещая церковь, присутствуя здесь, рассчитывая, что двери Царства Небесного открыты для тебя. Но это настолько узок путь. Мы видим себя в очень темном свете этого мира. И грех нас отдаляет от Бога. Это грех, который разрушает сердца. И грех — это то, что приносит страдания и ужас в этот мир. То, что мы видим сегодня вокруг нас. 
и увидел Господа. Isaiah saw his heart's position. Исаия увидел свое сердце и каком отношении с Богом. And that it wasn't exactly where it needed to be. И он понял, что оно не в том состоянии, котором должно было. And right there he came to repentance. И он пришел в покаяние. And was acknowledging that he was lost. И он осознал, что он был потерянный. Spurgeon says, "I am undone." is not a bad place to be. Spurgeon говорит следующее, когда я разбит, это неплохое место себя найти в этом месте. God will God will never do anything with us till he has first has all of us has undone us. И Бог никогда не начнёт с нами дело или какую-то работу, пока он нас не надломит или не разобьёт нас. And as we end this И при заключении verses 6 and 7 they talk about the cleansing of our sins. 6 и 7 стих говорят о очищении наших грехов. Says the seraphim took a live coal from the altar. Написано серафим, он взял горящий уголь с алтаря. And touched Isaiah's lips. И коснулся уст Исаии. The burning coal in this passage Но горящий уголь из этого места stands for a way of spiritual purification in our day today. Он показывает духовное очищение нашего времени. Notice it wasn't Isaiah's work. Заметьте, это не было труд Иза Исаи. It was God's work. Это было труд Божий. Not something we can achieve on our own. Не то, что мы чего мы можем достигнуть сами по себе. But only by the grace of God. Но только через благодать Господа. He was cleansed with this coal. Он был очищен с этим углем. Cleansing for us today. И очищение сегодня для нас is our confession before the Lord. Это наше покаяние перед Господом. As we confess our sins. Когда мы каемся в наших грехах. So that we could now be available to God. Чтобы мы могли предоставить себя для Господа. God will touch every single person that is broken. Бог будет касаться каждому человеку, который разбитый. As long as we see him on the throne. Как только до тех пор, когда мы видим его на сидящем на троне. The price was paid on the cross. И цена была уплачена на кресте. Blood was shed for you and me. И кровь была пролита за тебя и за меня. And every single other person outside this church. И за каждого человека за пределами этой церкви также. He is willing. И он хочет. And wanting to wash and cleanse us. И готов очистить и омыть нас. From all of our sins today. От всех наших грехов сегодня. So I call to you guys. Я сегодня обращаюсь к вам. Out of these six, seven verses. Из этих семи стихов. That I read a couple Sundays ago, sitting at church. Которые я прочитал несколько воскресений назад, сидя в церкви здесь. I broke down crying. Я упал, начал плакать. Because I realized who I am. Потому что я осознал, кто я есть. And that I need so much more of God. И мне я нуждаюсь в Боге настолько боль настолько много. Especially in these days today. Особенно в эти последнее время. Let's bow down and pray. Давайте склонимся и помолимся. Amen. Amen. Heavenly Father, we love you.